வெல்கம் டு ஜோராஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து ரவா தோசையும் ஆனியன் கார சட்னியும் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிறிஸ்பியான ரவா தோசை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு பெரிய மிக்சிங் போலில் ஒரு கப் ரவா அரை கப் அரிசி மாவு கால் கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம எந்த கப்பால் ரவா அளந்தோமோ அதே கப்பால் மூணு கப் அளவு தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கூட விட்டுக்கலாம் நம்ம பேட்டர் வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கணும் கட்டி தட்டாமல் நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோங்க இந்த மாதிரி போரிங் கன்சிஸ்டன்சில் இருக்கணும் நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும் இது கூட நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு கம்மியாக கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது கூட கருவேப்பில்லை அப்புறமா கொஞ்சமாக பச்சை மிளகா அதோடு சேர்த்து கொத்தமல்லி இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஒரு தடவை கலந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மூடி போட்டு இது முப்பது நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கடையில் நம்ம கார சட்னியை ரெடி பண்ணிடலாம் கார சட்னிக்கு ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நான் வந்து ரஃப்பாக இந்த மாதிரி சாப் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளெண்டர் ஜாரில் போட்டுக்கோங்க அது கூட ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு காஞ்ச மிளகா நீட்டு மிளகா தான் எடுத்திருக்கேன் அது கூட உப்பு உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த சட்னியில் நீங்கள் புளி கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி புளி சேர்க்கலை புளி சேர்க்காமலையும் நல்லா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க ஒரு க தாலிப்பு கடாயில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் நிறையாவே ஊற்றிக்கோங்க ஏன்னா ஆனியன் வந்து நிறைய எண்ணெய் குடிச்சிடும் எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பெருங்காயத்தூள் அப்புறமா கடைசிய கருவேப்பில்லை கருவேப்பில்லை நல்லா பொறிஞ்சதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை அந்த ஆயில் ஆயில் கூட சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணுங்க ஆயில் வந்து கையில் தெரிக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதை நம்ம ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் மூடி வச்சு மூடி வச்சு குக் பண்ண போகிறோம் ரவா தோசை பேட்டரும் நல்லா ஊறி ரெடி ஆகிடுச்சு அடியில் வந்து எல்லாமே சேர்ந்துருக்கும் ஸோ நல்லா ஒரு தடவை ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா இப்போ நம்ம தோசைக்கல்லும் நல்லா சூடாக ரெடி ஆகிருக்கு இதுக்கிடையில் நம்ம வந்து தண்ணி தெளித்து நல்லா தொடச்சி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியை ஃபுல்லாக எடுத்து ஓரத்துலேருந்து தோசை கல் ஓரத்துலேருந்து நீங்கள் ஊற்றிட்டே வரணும் நார்மல் தோசை மாதிரி சென்டர்லேருந்து ஊற்றக்கூடாது ரவை தோசைக்கு எப்போமா எப்போவுமே ஓரத்துலேருந்து தான் ஊற்றிட்டு வரணும் அப்போ தான் அந்த மாதிரி ஓட்ட ஊட்டி அழகாக வரும் மேலே அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்துட்டு இது நல்லா வேகிற வரைக்கும் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் ஒன்றரைலேருந்து மூணு நிமிஷமாவது ஆகும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் இது பாருங்கள் நல்லா மேலே வெந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம மெதுவாக சைட்ஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி தோசை கண்டியை வச்சு மெதுவாக எடுத்து விட்டுட்டு திருப்பி போட்டு மறுபடியும் வேக விட்டுடலாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு தோசை ஊற்றும் போதும் அடியிலேருந்து மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றுங்க ஏன்னா உடனே உடனே அது ரவையெல்லாம் வந்து கீழே போய் செடிமெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுட்டு மறுபடியும் ஒரு அரை நிமிஷம் வேக விட்டுருங்க இப்போ சூப்பராக நல்லா பேப்பர் மாதிரி நம்மளுக்கு ரவா தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு கார சட்னியோட இது வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி